ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബിക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രൊസർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു നമ്പർ സിസ്റ്റമിൻ്റെ കൺവേഴ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇനിയിവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് അതിലുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്മൾ അറിയാം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റാഡിക്സ് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദീസ് ആർ ദ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ബേസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈനറിയിൽ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിജർ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക കോഷ്യൻ്റെ വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടിൽ ലെസ് ദാൻ വണ്ണ് കോഷൻ്റെ വരുന്നവരെ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിലായിരുന്ന ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് അവിടെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുക റിമൈ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിന് വീണ്ടും രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിന് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര ഡിജിറ്റാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ഡിജിറ്റ് ചെയ്യാം അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏത് നമ്പറിനെയാണോ നമുക്ക് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സോറി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ ക്ലിയർ ആവും സോ ഫൈവ് ട്വൻ്റി ത്രീ അതായത് ഡെസിമലിലെ ഫൈവ് ട്വൻ്റി ത്രീ കൺവേർട്ട് ടു ഒക്ടലില് ഡാഷ് വരും അപ്പോൾ ഡെസിമലിലെ ഫൈവ് ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടലില് എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒക്ടലിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ സിക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഫോർ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് അല്ലേ സോ അഞ്ച് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എത്ര ഫോർട്ടി ആണ് റിമൈൻഡർ എത്ര ഉണ്ടാവുക ത്രീ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും സോ റിമൈൻഡർ അവിടെ വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവിടെ എഴുതാം ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി
ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒക്ടി ഒക്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിജർ പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക കോഷ്യനെ വീണ്ടും ഏറ്റവും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ ലീവ് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ടിൽ ദ കോഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് കോഷ്യനിൽ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ലാസ്റ്റ് കോഷ്യൻറ്റും പ്ലസ് റിമൈൻഡേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുക ബോട്ടം ടു ടോപ്പിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബേസ് ടെൻ കൺവേർട്ട് ടു ഒക്ടൽ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നമ്പർ എടുക്കുക സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ഇൻഡിജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി ടുവിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു സീറോ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരിക ത്രീ ആണ് റിമൈൻഡർ വരിക അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നയനിൽ വണ്ണ് ഫോർട്ടീനിൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വണ്ണ് ദെൻ സിക്സ് അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൽ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സെവൻ അല്ലേ ബാലൻസ് എത്ര വരിക ബാലൻസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ബാലൻസ് ഫോർ വരും ഓക്കെ വീണ്ടും ഇതിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇലവനില് ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവനിൽ ഫോർ തേർട്ടി ടു ആണ് വരിക സോ റിമൈൻഡർ ഫൈവ് വീണ്ടും ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആവുന്നവരെ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടീനിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ സോ റിമൈൻഡർ എത്ര വരിക സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫ്രം ലാസ്റ്റ് കോഷൻ ആയിട്ട് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഈസ് ദ ഒക്ടൽ ഇക്വലൻ ടു സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡെസിമൽ ഡെസിമലിലെ സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടലാണ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡെസിമലിലെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൺവേർട്ട് ടു ഇക്വലൻ്റ് ഒക്ടൽ അതിൻ്റെ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രാക്ഷനലാണ് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷനൽ പാട്ടാണ് ഇൻഡിജർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് ചെയ്തത് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക ബൈനറിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറിനെയാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അതിനെന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടിയിൽ ബാക്കി സീറോ ദെൻ നാല് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അതിൽ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക ആ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് വീണ്ടും എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിനെ വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും അതിൽ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതിനെ വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ബൈനറിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ സോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് വരും ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ലാസ്റ്റ് കോഷൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ 
ദെൻ അവിടെ ബാലൻസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും ബാലൻസ് റിമൈൻഡർ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഫോർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അല്ലേ റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ്റെ അടക്കം മുകളിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പം എന്താ വരും അവിടെ ഫോർ വൺ ത്രീ സിക്സ് ഇതിനാണ് ടു വൺ ഫോർ ടുവിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പർ അപ്പം ഇതവിടെ എഴുതാം ഫോർ വൺ ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് അല്ലേ ആ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരിക നോക്കാം ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ദെൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അതിലെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ വെക്കുക ദെൻ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലേ അതിലെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ വെക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അതിന് വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അതിൽ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് എന്താ വരിക സീറോ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അതിനെ വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക ഫോർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ വെക്കുക ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് എടുക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഫ്രം ബോട്ടം സോറി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലേ അതായത് ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ അതായത് ടു വൺ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടുവിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ലോക്കലാണ് ഫോർ വൺ ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണോ വേണ്ടി അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷനിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ രണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്ടലിൽ എട്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിൽ ബൈനറിയിൽ രണ്ടുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എട്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം ആണ് സിമ്പിളാണ് ഒരു നാല് പ്രോബ്ലംസോളം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി ആ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൂവ